actually this was uh, not a planned class your seniors have your have the university exams practical exams from monday you would be knowing monday tuesday wednesday thursday so they have been requesting ki sir ek last time hum log pure bones and viscerals dekhna chahte hain soft part to hum kahe nahi pre lunch to tumhare juniors aate hain post lunch एग्जाम्स चल रहा है बीपीटी का तो नहीं पॉसिबल है आज लास्ट डेट है बट देन मुझे थोड़ा दया आ गई तो मैं सोचा कि मैं उनको अलाउ कर दूं नाइन टू ट्वेल्व और आप लोगों को मैं भी दिख कर लूँ थोड़ा सा तो आ, अचानक से अब दो घंटा क्या मैं पढ़ाऊंगा तो आई थॉट आई जस्ट रिवाइज द बोन्स वॉट हैज बिन टॉट टू यू ऑल एंड जस्ट जस्ट रिलैक्स मतलब डोंट गो टू स्लीप बट रिलैक्स एंड लेसन जो पढ़ाया गया है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ Okay, so that you just revise whatever has been taught. Just a revision class, a very casual class. You just go slowly and easily. I've not even seen the PPT. कहाँ से? I told someone कि मुझे कोई PPT दे दो जिसमें bones हो मैं थोड़ा revise कर सकूँ. So Dr. Yogesh का कोई PPT है? So can I start? As you all know, the thoracic cage consists of the sternum, the twelve pairs of ribs. And 12 thoracic vertebra. Yes, it protects the heart and lungs and helps in movement of respiration. So basically, the bones are the sternum, the ribs, and the vertebra, okay, which have been taught. And we'll be revising those bones, okay. So, so yes, this is a sternum that you have been taught. Now. Uh, The first thing that uh, एक काम करो बेटा चले जाओ डी एच है ना और बोलना कि सर एक स्टर्नम मांगे हैं एक फर्स्ट रिब एक नॉर्मल रिब टिपिकल रिब और एक फरासिक वर्टिप्र क्या क्या बोलोगे नॉर्मल रिब चार चीजें है ना बोलोगे तो नहीं so whenever uh, you are uh, will uh, discuss the sternum first whenever the sternum is asked you pick up the sternum and the first thing you have to say is the is the sternum is a this you have to identify the bone that is the sternum is the bone lying in the thoracic region in the anteriorly in the midline okay then there are three parts to sternum which you should know the manubrium the body and the lipoid process okay anyway this is the manubrium this is the body and this is the lipoid process the manubrium means basically uh, means it's a latin word from where it has been derived manubros and it means a handle so almost like a sword yes it talwar hota hai na sword ke shape ka hai so it's the handle of the okay so manubrium the means if someone asks you it means the handle handle part of the sword similarly the zephoid it comes from the word that was latin this is a greek word zephos so that is uh, that means sword zephoid means sword okay so teen part hota hai manubrium body and so this is the upper part is the manubrium this is the body and this is the zephoid process okay so you will be describing uh, First, the sternum as a whole. So it's a midline bone lying anteriorly in the thoracic region. It has three parts: manubrium, body, and the lipoid process. Okay. So uh, the sternum has an anterior surface, the one that you are seeing. The posterior surface, which is the part behind. So those surface are okay. दो बॉर्डर्स हैं द लैटरल बॉर्डर दिस इज वन लैटरल बॉर्डर राइट लैटरल एंड द लेफ्ट लैटरल बॉर्डर एंड टू एंड द अपर एंड एंड द लोअर एंड व्हिच इज आर्टिकुलेटिंग विद द डिफॉइड प्रोसेस ओके सो वेरी सिंपल नथिंग टू लर्न इट्स टू सरफेसेस टू बॉर्डर्स एंड टू एंड ओके व्हाट आर द सरफेसेस एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर्स लैटरल बॉर्डर राइट एंड लेफ्ट लैटरल बॉर्डर्स and uh ends upper end and the lower end okay
but when we go into the detail we will be describing not the sternum as a whole we'll be describing the manubrium the body not much about the lipoid process but mainly the manubrium and body and the relations so let's start with the manubrium manubrium has similarly as the sternum it has two surface two borders and two ends okay so this is the upper end this is the lower end of manubrium we are just talking about this part now the upper end the lower end the right lateral border the left lateral border is the anterior surface and the surface behind would be the posterior surface just try to learn things jo abhi na pad chuke ho ek baar revise kar lo aur yaad kar lo bas suno hi samjho mat yaad bhi kar lo theek hai i'll give you as much break you want till 12 o'clock if not ki i'll be loading you with information agar you want a break you tell me i'll give you after every half an hour i can allow you to go out for 2 3 minutes so now the upper end you know is the called the supra sternal notch the upper end is called the supra sternal notch and the lower end is forming a joint this is a manubrio sternal joint okay and there is a bend as this is called the angle of lewis it's not straight it's slightly there is a anteriorly inclined angle so this is called the sorry this is called the angle of lewis and it's a very clinically very important angle this you all should know now you should, we'll go a step further that what is the significance of this angle anyone yes one thing is it's the counting of the ribs because whenever now why do you need to count the rib baru kya karoge counting ka zarurat kya इंजेक्शन क्यों इंजेक्शन दोगी सपोजिंग लेट्स से अ वेरी सिंपल थिंग दे इज अ एक्सीडेंट समवन हैज फॉलन डाउन एंड इज हैविंग पेन इन द चेस्ट द फर्स्ट थिंग यू वुड सजेस्ट वुड बी एन एक्सरे ओके एंड इन द एक्सरे यू कैन सी अ वेरी क्लियर कट फ्रैक्चर सपोजिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड सो वॉट विल यू से योर रिब हैज बीन फ्रैक्चर विच रिब लेफ्ट राइट तो बता दोगे तो तुम एक्सरे में रिप काउंट करोगे ना तो कहां से काउंटिंग शुरू करोगे द सेकंड रिप इज अटैच ओवर हियर तो सेकंड रिप थर्ड रिप फोर्थ रिप ऐसे करके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ है ना सो दीज थिंग वुड नॉट बी वेरी क्लियरली डिमार्केटेड जब तुम ऐसे करते हो तो तुमको वहां पर एक्सरे में पता नहीं चलता है रिप उतना क्लियरली काउंटिंग में so you should know ki yahan se jo sternal angle se the rib that is coming out that is the second rib so from there downward you can above with the first rib and then you can count downward similarly over here thank you so much similarly uh, yes for everything for if you are doing a pleural effusion case and if you are trying to drain out फ्रैकोसेंटेसिस कर रहे हो तो यू शुड नो एट वॉट लेवल यू आर विथ सेफ ठीक है तो यू शुड नो कि हाँ इट शुड बी बिलो द सेवन रिब नॉट अब इट यू विल बी गोइंग इन टू द लिवर तो रिप काउंटिंग हर जगह आता है तो दिस इज हेल्पफुल फॉर रिप काउंटिंग वॉट हेल्प ओके दिस लेवल कॉरेस्पॉन्स टू नो नॉट एग्जैक्टली टी फोर इट्स द जंक्शन बिटवीन द टी फोर एंड टी फाइव लोअर पार्ट ऑफ टी फोर कर सकती हो so for uh, this external angle is corresponding corresponding to what vertebra lower part of t4 t4 t5 junction okay so there are many important things happening at this level anyone yes the ascending aorta is ending talk on अब मुझे पता चला एल से चौक कौन चोरी करता है अपोजिंग इज अर्नल 
lower level of T4, the angle of flow is external angle. So the ascending aorta is ending. Okay, so you three four points are same. Banal hoge. Arch of aorta is starting. Arch of aorta is ending. Descending aorta is starting. <laughs> so and book may be same likha. So nothing wrong. You can just write all those things. Okay. So the end of the ascending aorta, the start of the descending aorta, the start of the arch of aorta, end of the arch of aorta. Okay. Then uh, the bifurcation of the trachea is occurring over here at this level. That is very important. Okay. So these are the points you should know and or kuch hai to dekh lena. Counting of ribs. Related to all the aortic system, the lot of things which are starting and ending, and all those, and then the trachea is bifurcating. So, uh, supposing, बहुत तरह से तुम देखो, question could be asked. The trachea bifurcates at the level of T1, T2, T3, T4. ठीक है, या कई बार आता है T2, T3, upper level of T4, lower level of T4, lower level of T4. ठीक है, so तुमको T4 लेवल में क्या हो रहा है वो भी पूछा जा सकता है या एंगल ऑफ लुइस में क्या हो रहा है वैसे भी पूछा जा सकता है तो दिस नॉलेज शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज हैपनिंग एट द एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ लुइस ओके सो नाउ ओके अपर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेनुब्रियम अपर एंड इज कॉल्ड द सुप्रासर्नल नॉच एंड लोअर इज कॉल्ड द Manubrio sternal joint. What kind of joint is this? Secondary cartilaginous joint. And what kind of joint is VP sternal joint? No, that is also secondary. ठीक है. एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ. Secondary cartilaginous joint starts with a S. है ना? तो याद रखना sternum के जो joints हैं दो. दोनों सेकेंडरी हैं, ठीक है? एक तो स्टर्नल के जॉइंट कौन से हैं? मेनुब्रियस स्टर्नल और और डिपीस स्टर्नल। तो ये मेनुब्रियस स्टर्नल, डिपीस स्टर्नल ऐसे नहीं हैं, बट स्टर्नल के जॉइंट ऐसे हैं, ऐसे याद रखना, तो सेकेंडरी हैं, ऐसे, ठीक है? सिंपाइसिस प्यूबिस, जिसको हम प्यूबिक सिंपाइसिस सेक्रो कॉक्सीजियल जॉइंट सेक्रम और कॉक्सीजियल ऐसे है एक तो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट इज मोस्टली मिडलाइन जॉइंट तो सब मिडलाइन में है कि नहीं मेनुब्रियस टर्नल डिफिस टर्नल ट्यूबिक सिंपाइसिस सेक्रो कॉक्सीजियल दे आर ऑल इन द मिडलाइन ओके देन बिटवीन द टू वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस दैट इज आल्सो अ सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट तो ये पांच एग्जांपल तो याद रखोगे Manubrio sternal, diphys sternal, symphysis pubis, sacro coccygeal joint, intervertebral disc. Okay, so these are secondary cartilaginous joints. So, then uh, coming to the sides. Now the anterior surface, what is uh, attached to the anterior surface? The pectoralis major, the origin of the pectoralis major, okay? And uh, posterior surface? Yeah, now if you see at the lateral border, so lateral border may, this is the costal facet, sorry, clavicular notch, this is the clavicle, and this is the costal notch for the first rib, first rib is attached to और यहाँ पर क्लेविकुलर नॉच है, है ना? तो पोस्टीरियली दो मसल अटैच हो रहे हैं, स्टर्नो हाइवाइड एंड स्टर्नो थायराइड, है ना? तो पहले एच आता है, पहले टी आता है, एच आता है। तो पहले और पहले कौन सा आ रहा है? क्लेविकुलर नॉच आ रहा है या फर्स्ट कॉस्टल फैसेट आ रहा है? क्लेविकुलर नॉच। तो Clavicular notch. I think I'll get a picture of Dr. Yogesh. I'll show that. Next to the clavicular notch. Mm. 
next to the clavicular notch there is attachment of sternohyoid and next to the costal notch over here there is attachment of the sternothyroid so upper hyoid hai sternohyoid sternothyroid anteriorly pectoralis major then you look at the uh, you see over here there is this is the costal notch this is a complete facet aur yahan par ek demi facet hai body manubrium mein so it has a complete facet and a demi so one and a half facet is there and there is a clavicular notch okay forming the kaun sa joint banega sternoclavicular joint and the superior suprasternal notch or the superior border is related to interclavicular ligament it's related to interclavicular ligament hai na so these things you remember interclavicular ligament uh, then let's come to the that's all you need to know about the manubrium anteriorly pectoralis major posteriorly sternohyoid sternothyroid above hyoid below thyroid okay and then the clavicle is attached forming the sternoclavicular joint the first rib is attached over here now what kind of joint is this ye wala joint jo hai this is a primary cartilaginous joint theek hai to sternum ka joint hum main main hum midline wale ko gin rahe hain ise nahi ye primary cartilaginous joint hai isko mat keh dena ki sir ne kaha tha sternum mein jo bhi aa raha hai wo secondary hai nahi sternum ka joint matlab three parts of sternum ke bhi jo joint hai wo cheez that is secondary ye jo hai first कॉस्टोस्टर्नल ज्वाइंट जो है कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट दैट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट ओके दैट इज अ प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट याद रखना ठीक है वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ज्वाइंट वेरी गुड प्लेन साइनोवियल जो प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट पहला वाला सिर्फ प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट है so anterior posterior relations ho gaya uh, we talked about the angle of lewis and the significance of it then uh, coming to the body the body has again anterior surface posterior surface upper border lower border upper and lower end and uh, two lateral borders okay so anterior surface would be same pectoralis major okay pectoralis major is related and uh, what is the relation of the posterior surface acha what is the relation of sorry sorry anterior surface me to humne bataya tha coming back to the manubrium acha another thing uh, angle of lewis me jo humne bataya itni cheeze ek cheez aur yahan par bahut important hai the superior mediastinum mediastinum par hi ho gaya hai ends over here and inferior which is divided into anterior posterior anterior middle and posterior starts तो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके ऊपर सुपीरियर मीडिया स्टेनम है और इसके नीचे इंपीरियर मीडिया स्टेनम यू एड दैट टू इट रिप काउंटिंग बाइफकेशन ऑफ ट्रेकिया स्टार्टिंग ऑफ एंडिंग ऑफ दिंग एटा स्टार्टिंग ऑफ आर्च ऑफ एटा एंडिंग ऑफ आर्च ऑफ एटा स्टार्टिंग ऑफ दिसंडिंग एटा के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है द सुपीरियर मीडिया स्टेनम एंड एंड द इंपीरियर मीडिया स्टेनम स्टार दैट द लाइन and uh, and yeah anteriorly you have the pectoralis major attached posteriorly humne do muscles bataye posterior relation kya hai ye bahut important hai what is the posterior relation iske piche kya rehta hai manubrium sternae ko itam as a surgeon tum agar parachotomy kiye aur manubrium ko hataye to piche kya structures milengi more than the muscle attachment that is important नहीं नहीं बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ नॉट द सुप्रेस्टर्नल नॉच ऑफ द मैनुब्रियम उसके पीछे क्या क्या स्ट्रक्चर है इट्स वेरी सिंपल आई टेल यू क्या वुड बी मच लेटर
this everyone should know the branches of the arch of aorta there is the thorax thyrocervical brachiocephalic trunk there is a the brachiocephalic trunk this is the left common carotid and left subclavian the brachiocephalic trunk is dividing into the right subclavian and the right common carotid common carotid again dividing into the external internal carotid okay so brachiocephalic trunk jo hai isko right or left mat kabhi bhi bolna ek hi hota hai brachiocephalic trunk left common carotid right uh, left subclavian brachiocephalic trunk se राइट सब क्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिन निकल रहा है ये दोनों जो है ये इस ट्रंक से निकल रहा है और ये दोनों डायरेक्टली निकल रहा है आर्च ऑफ एटा से अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच यू ऑल शुड नॉट दैट वुड बी अ ब्लंडर अभी हेडनेक नहीं हुआ है तो चलो ठीक है बट फॉर में यू शुड नो द ब्रांचेस आर्च ऑफ एटा है ना मतलब बहुत ही एवरी स्टूडेंट शुड नो लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग द फर्स्ट ब्रांचेज ऑफ आर्च ऑफ एटा इज द ब्रेकियो से पैलिक ट्रंक which divides into right subclavian and right common carotid second branch is left common carotid and third is left subclavian is it clear okay and uh, blue chalk kya karte ho crossing here is a vein left brachiocephalic vein which is joining the right brachiocephalic vein to form the superior vena cava so anterior to it is lying the left brachiocephalic vein ye to artery tha left brachiocephalic vein aise aa raha hai wo right se mil kar ke superior vena cava banayega aur right atrium mein jayega hai na to ye structure jo hai ye just behind the manubrium milenge ठीक है क्या क्या चीज है सबसे पहले लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन नॉट राइट या ब्रेकियोसेफेलिक वेन नहीं लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन ओके देन द आर्च ऑफ एटा एंड थ्री ब्रांचेस ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक लेफ्ट कॉमन कैरेटेड लेफ्ट अपलेवियन तो दीज आर क्वेश्चन रिलेशन तो बहुत डिफिकल्ट थे ये जस्ट इमेजिन करना कि जो भी चीजें आर्च ऑफ एटा से निकल रही है और उसके आगे एक लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है So these are related to the posterior surface of manubrium, not the manubrium. He can say, "Upper me rata hai." Is it clear? Posterior surface of baki sternum, jo tum keh rahi ho, wahan kya rahega? Wo me janna chaha rata. Ha, yahan par agar ham right or left half kar de, maan lo ye body ham aise bana de hain, is tarah se. supposing ha huh? excuse me for doing it like this so posterior relation mein right side mein to pura right pleura rahega and lungs left side mein upper part mein left pleura and lung aur yahan par pericardium heart aa jayega left side mein theek hai so posterior relation प्लूरा दोनों तरफ है एक तरफ राइट साइड में पूरा प्लूरा एंड लंग्स है चर्नम के पीछे है ना कह सकते हो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंग बट दस नॉट गो इन टू इट जस्ट द लंग्स एंड प्लूरा यहां पर अपर पार्ट में प्लूरा एंड लंग लेफ्ट लंग लोअर पार्ट में कार्डियक नॉच है ना तो फिर पेरी आ जाएगा ठीक है तो डिफिकल्ट नहीं है ओके तो दैट ऑल यू नीड टू नो अबाउट द चर्नम पोस्टीरियर रिलेशन मैनुब्रियम का क्या है पोस्टीरियर रिलेशन बॉडी का क्या है और बहुत रटने की चीज नहीं है जस्ट विजुअलाइज करो कि मैनुब्रियम के पीछे आर्च ऑफ एटा उसके ब्रांचेस और उससे भी आगे लेफ्ट ब्रेक से पहले वेन है और बॉडी में अगर आओगे तो नीचे लंग्स वहां जाता है तो लेफ्ट साइड में तो हार्ट नहीं है तो सिर्फ लंग्स रहेगा और प्लूरा रहेगा राइट साइड में अपर पार्ट में प्लूरा एंड लंग एंड लोअर पार्ट में जो फ्यूज करके बनाती है बॉडी तो कितनी स्टर्नबी होते हैं फोर फोर स्टर्नबरी 
and uh, there is no joint but there are horizontal ridges so char hai to teen ridges rahengi so you can see very faint line demarcating the okay the ridges okay so generally pehla line jo hota hai wo is level par hota hai third par chautha second sternobri ka line idhar hai transverse line third is there but fourth is not here it's somewhere in between okay so it's second third is to the costal facet third fourth fifth it take correspond kar raha hai more or less matlab teen hi hoti hai line sorry teen lines hoti hai corresponding to the facet so remember that it's made up of four small pieces jo aaj hi neend aa rahi hai char pieces hai na तो वो जॉइंट नहीं है बट एक लाइन पेंट लाइन है तीन लाइन ओके रिप्रेजेंटिंग इट वॉज फ्यूज बाय फ्यूजन ऑफ फोर स्टर्नबरी देन रिमेंबर दैट हाउ मनी बॉडी एज हाउ मनी पैसेज हाउ मनी कंप्लीट एंड हाउ मनी इनकम्प्लीट यू कैन सी You can see one half and lower part me one half and one two three four so four complete facets huh. and what ribs are attaching? You have the second rib, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Till seven we have the two vertebra, two ribs. Sorry, till seventh and I eight, nine, tenth are coming and attaching to the seventh. So these thing you should by the sternum also you can just go through it. let me quickly go sternum is the median bone that lies anteriorly to the chest wall it's an elongated flat bone it's a convex anteriorly and concave posteriorly the sternum consists of three parts manubrium body and diploid process length is around 17 cm i don't believe in remembering the length uh, articulation sternum articulates with both the clavicles at the sternoclavicular joint upper seven pair of costal cartilage at the sternocondral joint all basic things which you all know sternum contains highly vascular trabecular bone that forms metapoiesis ya yeah, sternal puncture hum log ko jab bone marrow puncture karna hota hai so this is the most easily why do we do here sabse aasan hai yahan se lena sternal puncture next is the iliac crest se lete hain okay so it's more subcutaneous here yes? so we do a sternal puncture so it's a what kind of bone it is it's a spongy bone okay Hold the sternum in such a way so that uh, the rough convex surface faces anteriorly, broad manubrium superiorly. Anterior surface of sternum is slightly inclined. You all know this. Manubrium episternum surface smooth. Pectoralis major, sternal head of sternum. So let's go to the diagram. Okay, yeah, there is one muscle I forgot was the sternocleidomastoid. Anterior surface may not only pectoralis major in the upper part over here, as you can see, there is a sternocleidomastoid that is attached. It's the pectoralis major muscle. Yes, lower part uh, diploid process. I am not going. You have the attachment of the rectus abdominis muscle and the anterior lamina of the abdomen. पढ़े नहीं हो तुम लोग, which is external oblique, internal oblique. and on the side you have the uh, internal oblique and transverse abdominis so abhi to yaad kar lena but jab abdomen par hoge to zyada samajh mein aayega diploid process ka utna nahi pucha jata hai jitna tum logo ko baaki cheeze on each side origin of pectoralis major and sternal yeah these are common yeah i told you upper part mein sterno hyoid hai lower part mein sterno thyroid and you know it's extending up to not only the sternum but also into the clavicle and the first rib okay and uh, muscles attached here yes, over here you have the bare area uh, now in this diagram uh, this is the left side jo piche se dikha raha hai this is the right side so pura right side mein humne bola tha 
you have the pleura and here the upper part has pleura lower part is the bare area related to pericardium and yes sternocostalis muscle yahan jaise wahan pectoralis major tha yahan sternocostalis hai main bhul gaya tha bola sternocostalis is that okay Let's not complicate it by reading all those. Ossification, uh, you generally have uh, six ossification center, one for the manubrium, one for the diphoid, and body is made up of four sternibi. So four ossification center for the body. So aise yaad rakhna, ek manubrium ke liye, ek diphoid ke liye, aur char body ke liye. Whatever is theoretical, you can read it. I'll just revising the lips. Okay, I'm giving you a break. Come back and I'll start after ten minutes with the lips. बैठना चाहते हो बैठो बाहर जाना चाहते हो जाओ पानी पीना चाहते हो कॉफी भी नहीं कॉफी नहीं पी सकते उतना टाइम नहीं कहाँ रहते हो सहज नजर नहीं आ रहे हो छुट्टी में थे ठीक हो हाँ D batch, D S sub D D D. Sir, पीछे परियां पसंद है? कोई दिक्कत तो नहीं परेशानी दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है याद आ रहा है? क्या नाम है? हाँ? Rhythm? वाह गाना वाना बजाते हो? Music? मुझे पहला नाम देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है Rhythm. बड़ा musical type का है. कहाँ रहते हो? कितने जी एम से तुम्हारे यहाँ हम तो लंबे हैं तुमको दिक्कत हो रहा है तुमको दिक्कत कैसे जाता है क्या है फिलिंग हाथ गंदा है तुम्हें तो किस पूरा असर दे दोगे ज़्यादा नहीं बेटा थैंक यू Yummy sandwich, eh? thank you. बहुत डीप नहीं जाना है ध्यान रखना होता है इसीलिए तो डिले पोस्टरिलेशन बता रहे हैं तुम बोन को पियर्स नहीं बोन को करोगे ना पोस्टरियर सब ऐसा बोन पर नहीं करोगे ठीक है तुम बोन में जाओगे ना उसके पोस्टरियर सब ऐसे को करोगे तब तुमको ब्रेकर से पहले वेन और वो सब मिलेगा एनाटॉमी इसीलिए इम्पोर्टेंट Did you blood?
coming back to the rib, uh, you all know there are 12 pairs of rib and we divide it into true and false ribs. The first seven are the true ribs which are attaching to the sternum. Posteriorly all are attached to the vertebra. But the first seven is attaching to the sternum, they are true ribs, the rest are false ribs. Okay. Another way of classifying is the you can see over here vertebrochondral and the floating vertebrochondral matlab not going to the sternum. False ribs they are ending in the costal cartilage or they are just open end ended. Eleventh and twelfth rib, yeah. Yeah, typical I told you third to ninth. I think uh, three batches I've already taught the ribs, so I'll go fast. And the atypical is first, second, tenth, eleventh, twelfth. Nothing new again. Yeah, you need to know the posterior end. Yes, this is more the uh, this is a beautiful diagram of the rib. This is the posterior end, not just this. This is the posterior end, this is the anterior end, and this all is the shaft. Uh, to those whom I have not taught and to those I have taught, I'm just saying it again, just like we divide the long bones into three parts, upper end, lower end, shaft. So we divide the ribs into three parts, but this time it is anterior end, posterior end, shaft. Okay, so be very clear about it. Whether you start uh, long, any long bone, you will always start, it has three parts, upper end, lower end, supposing humerus, upper end, lower end, shaft. Then you say upper end as a head, neck, greater tubercle, lesser tubercle. Then neck is anatomical neck, surgical neck. Tubercle, kya attachment. Okay, so that's how you go about it. Don't just say, this is the humerus, this is the head, this is the greater tubercle, this is the lesser tubercle. You are saying it right, but it's sending the wrong message, wrong impression. So be method, a uh, very uh, proper method should be followed, okay? It has the upper end, lower end for a long bone, upper end, lower end, shaft. Similarly, yesterday I taught a batch. How many parts are there in a vertebra? Two. What are those? Body and arch. You don't say vertebra as a transverse process, spinous process, this and that. No, it has only two parts. Body and arch. Arch has two pedicles, two lamina and seven processes. Which are two transverse, one spinous, two supraarticular, two intraarticular. Okay, so that's the way you go about it. So it makes it very simple and very good impression ki isko pata hai pura. Even uh, a lot of uh, teachers who are younger, so maybe they have not been taught, taught that way, so they don't say, teach it that way, but I think it should be taught that way. Vertebra is only two parts. Okay? I'll come to that also. Anyway, coming to the ribs. Ribs has three parts. Anterior end, posterior end, yeah. If you say anything else, so I won't be happy at least. If you say Ki, it has a head, neck, to buckle, nahi. you describe the posterior and then you say what posterior end has. Okay. So it has how many parts? What are those? Yeah. The posterior end, anterior end is nothing, it's concave. Anterior end is a facet which is concave, which is attaching with the cartilage. Okay, so there's a uh, facet for the cartilage, corresponding cartilage. Posterior end is the most important part because posterior end the shaft. Posterior end has a head, a neck, and two tubercles, one and two. Okay, posterior end has a head, neck, and two tubercles. Medial and lateral. Is it clear? 
प्रोसीजर एंड हैव हेड याद कर रहे हो कि नहीं अभी हेड नेक एंड टू टू बर्कल ओके रिप्स तो हमने थ्री बैचेस को पढ़ाए हैं पठा आई एम रिपीटिंग इट सो बिटवीन द नाउ द हेड हैज टू फैसेट अपर स्मॉलर लोअर लार्जर एल एल लोअर लार्जर लाइक नंबर ऑफ रिप्स से लोअर वाला जो अगर फोर्थ फोर्थ रिप है तो फोर्थ वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगा और अपर फैसेट किससे करेगा हायर वाले से ठीक है and between the two so head has two facets okay upper smaller lower larger lower larger like number of ribs the theek hai uh, vertebra sorry right uh, like number of vertebra same and between them there is a crest a raised area which is called the crest of the head this is called the crest of the head okay You have ligaments attached over here. What are those? Yeah, yeah. You have the triradiate ligament, which are three. Are they? Capsular ligament, which is surrounding it all around. Huh? Then yes, intraarticular ligament. So three. Remember, so intraarticular ligament, triradiate ligament. A triple is there. If there are three ungulates, so it's a triradiate ligament, which will be anteriorly. Intraarticular ligament, which will be attached here, and capsular ligament, which will do it from the four sides. Right? So these are the about the head. Again, rib has three parts: anterior end, posterior end, yeah. Posterior end has three parts. Again, head, neck, and tubercles. Head has two facet upper smaller lower larger lower larger articulates with the like number of vertebra upper smaller with the higher vertebra okay so and between the two facets there are, there is a crest of head bolna sirf crest mein bolna ek neck ka bhi crest hai humne bataya tha and there are ligaments which are attached over here intraarticular ligament triradiate ligament and capsular ligament is it clear then coming to the neck neck is like uh, there is the neck so anterior surface posterior surface upper and lower end theek okay? hai upper border itna broad nahi hai upper border patla hai hai na so Suppose this is the neck. Suppose कर रहे हैं. Okay. So it's like this. Anterior surface, posterior surface, upper border which is sharp, lower border which is rounded. Okay. Upper border is called the crest of the neck. Upper border is called the crest of the neck. Anterior surface has an oblique line. Which is dividing it into upper medial and lower lateral. यहाँ पर दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा. There's an oblique line over here dividing into upper medial and lower lateral part. So anterior surface of the neck has a line. Can you put your legs down and sit more properly? So this is anterior surface, posterior surface, upper border, lower border. And the oblique line in the anterior surface. Upper border is sharp, and it is uh, called the crest of the neck. Lower border is more rounded. Okay. Then we have tubercle. हमने किसे कहा था याद रखना मम्मा या पापा? माँ को. माँ. M A. Medial tubercle. Medial articular. माँ. लैटरल नॉन आर्टिकुलर ये आर्टिकुलेट करेगा विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रिब अगर ये फोर्थ रिब है तो फोर्थ वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से फॉर्मिंग अ कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट ओके इट्स अ कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट इज इट क्लियर तो ये दो टूबर्कल हैं मीडियल आर्टिकुलर लैटरल 
non articular okay medial articular is articulating with the transverse process of the corresponding rib forming a tt joint costo transverse joint hai na and non articular will obviously not form a joint so there is some ligament which is attached will come to that yes so there are coming when we talk about the ligament there are three ligaments which are there okay which is called costo transverse matlab transverse process se rib mein posterior end of rib mein teen ligaments aa rahi hain origin aise costo transverse keh rahe hain but origin maan lo tum transverse process is the common point tip of the transverse process वहां से तीन लिगमेंट्स आ रही हैं अगेन ट्राई रेडिएट कह सकते हो नाम मत बोलना ट्राई रेडिएट है नहीं बट तीन आ रही हैं कॉस्टो ट्रांसफर्स एक जा रही है टू द सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेक और क्रेस्ट ऑफ द नेक एंड दैट कॉल्ड सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसफर्स लिगमेंट ओके एक जा रही है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द नेक दैट कॉल्ड द इंपीरियर कॉस्टो ट्रांसफर्स लिगमेंट ठीक है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनाओ रटो मत सुपीरियर सुपीरियर बॉर्डर में गया ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक में गया तीसरा नॉन आर्टिकुलर टूबर्कल में गया लैटरली लैटरली जा रहा है तो कॉल्ड द लैटरल कॉस्टो ट्रांसफर्स लिगामेंट तो एस आई एल सुपीरियर इंपीरियर लैटरल ओके I am I am married and I have a very nice beautiful sister in law so I remember S I L as sister in law but तुम लोग तो अभी शादी नहीं हुई है लड़कों की तो S I L okay so sister in law okay superior inferior lateral तो so, superior inferior के बाद फिर तुम भूल जाओगे तीसरा क्या था lateral okay superior inferior lateral costo transverse ligament तो बहुत सारी चीजें हो गई लेट्स जस्ट रिवाइज वन सगेज ओके प्राची रिब हैज थ्री पार्ट वट आर दोज एंटी एंड पोस्टी एंड क्या ओके मैडम आप यार टू कंफर्टेबल थोड़ा सा स्टेट हो जाओ हाँ थ्री पार्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड एंड क्या एंटीरियर पोस्टी एंटीरियर एंड हैज अ कॉन्केव and which is concavity for the attachment to the costal for the cartilage yes posterior end has three parts again head neck and tubercles head has two facets upper smaller lower larger lower larger for the like number of rib vertebra sorry and upper smaller for the higher vertebra rib here then between the two facets of the head there is a crest of the head where there is attachment of the intra articular ligament head also gives right to three uh, to a tri radiate ligament connecting the head to the vertebra tri radiate book mein dekh lena picture tri radiate ligament hai theek hai and there is a third ligament uh, third capsule which is call it a ligament or a capsule basically fibrous structure hai so whatever you call that surrounding the joint so that's a capsule that we have in all joints the capsule capsular ligament neck has two surface two borders anterior surface posterior surface upper border which is sharp and call the crest of the neck lower border which is rounded anterior surface is having a oblique ridge this dividing it into upper medial lower lateral part okay इस लाइन में भी कुछ अटैच होता है आप लोग देख करके आइएगा क्या है वॉट इज अटैच टू दिस ऑब्लिक लाइन ओके नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर वेरी हाई आई गिव दैट होमवर्क टू देन पोस्टीरियर सर्फेस इज देर इज अ प्लेन सर्फेस आई थिंक मच अबाउट इट देन कमिंग टू द टूबर्कल दे आर टू टूबर्कल मीडियल आर्टिकुलर which articulate with the transverse process of the same rib of the same uh, vertebra forming the costo transverse joint and non lateral non articular which 
which gives attachment to the lateral costal transverse CT or the costal transverse ligament. Costal transverse joint with a CT joint or a costal transverse ligament. Costal transverse uh, is a, again a kind of a synovial joint. Okay, not a very it's a normal synovial plane kind of a joint. Okay, then coming to the what what was I talking? Uh, yeah, the ligaments. There are three ligaments which are there attached to it. Okay, one is the superior, one is inferior, one is the lateral. Okay, the superior is from the transverse process to the upper border. Inferior is from the transverse process to the posterior surface of the neck. And uh, lateral is from the transverse process to the non-articulated person. Okay. Then there, is, there are two angles. So it, does, it doesn't only have three parts, anterior and posterior and shaft. It also has two angles. Posterior angle, which is also called angle of the rib, because that's the main angle. And that's around 5 centimeters from the, around 5 centimeters from the tubercles. This is a posterior angle, okay. You again see a rich kind of a structure, okay. And another angle around 2 centimeter from the anterior end, that's not very marked. That's called the anterior angle, but the main angle is the posterior angle, which is 5 centimeter, not from the posterior end, from the tubercle. Yeah, that's not. 5 centimeter anterior to the tubercle, the angle. So a rib is very characteristic in being CAT cat. It's curved, it's angulated, and it's twisted. Teen cheese hoti hai. It's curved hota hai. Angles, no angles, hai, and twisted. Hai. That's why whenever we keep the rib, the two ends should be touching, but they don't touch. One of the end is not touching any rib, except for the first rib. Okay, so it's curved, angulated, and twisted. Of course, there are a lot of things which are very uh, theoretical, but I'll just repeat it. The length of the rib increases from above downwards. The longest is the Seventh, okay. The lateral most is the eighth, and ninth is the most oblique, okay. So, three things are there. Barta jata hai length. Seventh sabse lamba hai. Eighth sabse lateral. I told my students that eight is anyway like uh, yes, double eight is called two fat ladies when we play howdy or the eight. Eight is supposed to be like more lateral, like more extending laterally. So, most lateral is the eighth rib, most longest is the seventh, and most oblique is the ninth rib. Okay, the intercostal space again is uh, increasing as you go downward. Okay, and uh, let's not go into those details. But long, yeah, seventh, eighth, ninth. Then there is a uh, Coming to the body, the body has an outer surface, inner surface, upper border, lower border. Okay? The lower border has a costal groove. That is very important to know. That's my rib may agar hai costal groove. Tumko. So how to keep the what is the normal the I should have told you earlier, what is the normal position of a rib? First thing, put the posterior and posterior. You know, very important. This is where you go wrong and this is where your viva ends because the next question doesn't come after that. So, if you put it like this, then you put it external, you say, keep it. It's okay, and if you put it like this, you say, keep it. Then you can say, go, or you can ask another question and fail. So, posterior end, which is the posterior end, you have to keep it back. That's the first thing. Don't keep it in front of you. Don't keep it in front of you. So, that's why head, neck, tubercle, you are all showing. You will never do it wrong. You have to keep it back. ठीक है तुम अपना रिब मान के चलोगे जब भी दिखा रहे हो एक्सटर्नल का नहीं है तुम्हारा रिब है तुम लेफ्ट या राइट कहाँ रखना है मैं बता दे रहा हूँ पोस्टीरियर एंड को पीछे रखना है ओके पीछे लोग रखते हैं फिर ऐसे रखते हैं ये गलत है पोस्टीरियर एंड वर्टिब्रा से अटैच है ना वर्टिब्रा बीच में है तो इसको ऐसे रखो और थोड़ा ऑब्लिक रखो पुट द पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियरली नॉट एंटीरियरली 
and put it not like this. It's not here. This is still okay. We say no. It's or cheat. Karo. But yeah, it's wrong. Put it in the mid towards the midline and put it oblique. Then you say so it's three parts: anterior end, the concavity, posterior end. It has three parts: head, neck, and tubercles, and whatever. And shaft. Now this is the right way. So it's of the right side. But this again can be of the right side. If I hold it like this, so remember the sharp border of the body is downward. Inferior border is sharp. Body की बात करें वो neck भूल जाओ अब. Body is the main thing now. It's not of the neck. Don't go. It. The sharp the body has two surface: outer surface, inner surface. Anti ये posterior नहीं हुआ अब. Outer, inner. अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर तो लोअर बॉर्डर इज शार्फ तो ये गलत हो गया ये सही है ठीक है तो राइट साइड तो राइट का लेफ्ट करोगे तब भी गलत है एंटीरियर का पोस्टीरियर करोगे तब भी गलत है ठीक है रिप्या बताओ किस साइड का है ठीक से कुछ खड़े हो जाओ यस इट्स द रिब ऑफ द राइट साइड okay so please 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 don't do that okay you can make mistakes but you can't do blunders don't do blunders mistakes theek hai we all make mistakes but don't do blunders but the people even in the main university exam hold the humerus ya radius ko upper end ko humerus ko to nahi karte hain radius ko ulta pakad dete hain theek hai to radius to magar attachment nahi batao chal jayega radius tum ulta pakroge to bahut mushkil hai okay alna ko bhi तो ये बेसिक चीज मत गलत करना सो दिस इज इट सो इंपीरियर बॉर्डर हैज अ इंपीरियर बॉर्डर इज शार्प रिमेंबर एंड इनर सर्फेस इन द लोअर पार्ट हैज अ कॉस्टल ग्रूव इंपीरियर बॉर्डर में नहीं है जस्ट अब द इंपीरियर बॉर्डर इन द इनर सर्फेस देर इज अ ग्रूव विच इज नॉट थ्रू आउट एंटीरियरली यह ग्रूव नहीं है बट यहां पर अगर तुम रिप्स देख बैठ के पढ़ना तो यहां पर एक कॉस्टल ग्रूव है यहां तीन स्ट्रक्चर है लिब्स में हमेशा वैन याद रखना बी ए एन ऊपर से नीचे इंटरकॉस्टल वेन इंटरकॉस्टल आर्ट्री इंटरकॉस्टल नर्व ओके इंटरकॉस्टल वेन इंटरकॉस्टल आर्ट्री एंड इंटरकॉस्टल नर्व ठीक है इस ग्रूव में रहेगा कॉस्टल ग्रूव अपर बॉर्डर हैज टू लिप आउटर लिप इनर लिप आउटर लिप में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अटैच है इनर लिप आई से है और दो मसल अटैच होती है आई वाली इंटरनल इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल इंटीमिस तो अपर बॉर्डर में कितने मसल्स हो गए तीन आउटर बॉर्डर सॉरी आउटर लिप अपर बॉर्डर का आउटर लिप इनर लिप ठीक है आउटर लिप में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इनर लिप में आई आई इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इंटरकॉस्टल इंटीमिस ओके ठीक है मसल अटैचमेंट वगैरह बाकी देख लेना और छोटे छोटे जो हैं कहां पर क्या है मैं बेसिक बता दिया हूं ओके सो आई वेरी क्विकली रिपीट द रिब देन आई गिव यू अ ब्रेक देन वी विल मूव टू द फर्स्ट रिब आई वोंट गो इनटू अदर एटिपिकल रिब जस्ट द फर्स्ट रिब एंड देन द वर्टिब्रा इफ टाइम परमिट ओके सो रिदम बड़ा अच्छा नाम है आज रिदम जैन आगे आ जाओ ना तुम पांचों छह जो मेरा भी एक रिदम बना रहता है जल्दी आओ जल्दी आओ ऐसी भी क्या नाराजगी यार कि अब गुस्सा ठीक है गुस्सा हो मतलब क्या कि तुम अब आओगे ही नहीं मेरे तुम दूर रहोगे इतना मुंह फुला के इतने दिन तक नहीं रहना चाहिए आओ जल्दी आओ रिब ट्वेल्व पेज ऑफ रिब ओके आई एम नॉट गोइंग टिपिकल एंड टिपिकल एंड यू ऑल नो दैट वो बहुत बुकेश है ट्रू रिब फॉल्स रिब एंड वो गलत मत करना बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू रिब इज वन टू सेवन ओके फॉल्स रिब्स एट टू ट्वेल्व फॉल्स में वर्टिब्रो कॉन्ड्रल 
एट नाइन टेन फ्लोटिंग इलेवन ट्वेल्व ठीक है ऑल दो रिमेंबर देन टिपिकल लिव ट्रू एंड टिपिकल में मत कंफ्यूज करना टिपिकल इज थ्री टू नाइन ए टिपिकल आर रेस्ट ओके सो दीज आर दिंग्स नाउ रिप द नॉर्मल पोजिशन रिप दैर थ्री एंड थ्री पार्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड शैफ्ट एंटीरियर एंड एज अ कंकेविटी फॉर अटैचमेंट टू द कार्टलेज पोस्टीरियर एंड एज थ्री पार्ट हेड नेक एंड हेड next to vocal this whole is posterior and please don't confuse don't say posterior and as head neck sir ye bhi hai okay head has two facets yahan par superior inferior nahi karke upper lower bologe to zyada aasani hogi okay it's easier upper smaller lower larger for the like number vertebra and the superior for the higher number vertebra the neck then there are ligaments which are there intra articular ligament tri radiate ligament and the capsular ligament then neck has two surface anterior surface and the posterior surface two border upper border lower border upper border is sharp called the crest of the neck this was a ridge this is crest of the head this is the crest of the neck lower border is rounded anterior surface has a oblique ridge dividing into upper medial lower lateral part okay and you have to find out what is attached to the oblique line then uh, posterior surface is there and then uh, we have two tubercles medial articular lateral non articular medial articular articulates with the cost transverse process forming the costo transverse joint okay and uh, lateral non articular lateral non articular form gives attachment to the lateral costo transverse ligament then ribs uh, yeah the, you have to keep the posterior and posteriorly and the sharp inferior border of the body should be inferiorly okay costal groove should be in the lower part of the inner surface अगर बॉर्डर का शार्पनेस नहीं दिख रहा है तो ग्रूव देख लो ग्रूव को ऊपर मत रहने देना ग्रूव नीचे रहेगा इन सर्फिस में देन देर टू एंगल्स देर थ्री लिगमेंट फर्स्ट सिस्टर इन लॉ एस आई एल ओके सुपीरियर इंफीरियर एंड लैटरल सुपीरियर इज फ्रॉम द ट्रांसफर प्रोसेस टू द क्रेस ऑफ द नेक इंफीरियर इज फ्रॉम द ट्रांसफर प्रोसेस टू द पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द नेक lateral is from the transverse process to the non articular tubercle and uh, then there are two angles posterior angle which is also called the angle of the rib okay is 5 cm from the tubercle anterior angle around 2 cm from the anterior end not from the tubercle from the anterior end and the costal groove has uh, three structures vein artery and nerve so whenever you do uh, any kind of uh, intercostal uh, if you are doing a thoracocentesis or whatever where should you put the needle near the upper border or lower border upper border why lower border you might damage the vein artery and nerve okay and someone asked a very uh, good question i was sitting outside ki sir aapne kaha ki uh, uh, you do a bone marrow uh, aspiration from over here from the manubrium but yahan to piche sir bahut important vessels hai so isliye anatomy important hai ki i am doing just don't put your needle and just going through the posterior surface entering the brachiocephalic left brachiocephalic vein and all the arch of aorta and its branches hai na so isliye anatomy important hota hai relations janna nahi to relations piche kya hai kya janna and so we have to know why because we are doing something and you have to know what's lying behind so that's about it okay anything extra is matlab theek hai there's no end to it there may many things there could be but the most important things i have told you okay take a break we'll go to the first tip and then vertebra
फॉल्स में वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड फ्लोटिंग दोनों आ जाते हैं तो खुद ही आगे बैठने लग गए अच्छी बात है सही बात बोलना नहीं पड़ता है तो मेरे क्लास में बैठते हो क्या है सही गुड 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 नहीं हो पाएगा ना सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेसिक हाँ एग्जैक्टली आप बॉर्डर पर नहीं है थोड़ा सा उसके पीछे आते हैं
Okay. Okay, boys. In terms of our HOD, as HOD is a boys. When he says boys, he means all of you, though. But he says okay, boys. So okay, boys. I'm starting again now with uh, what is left with the first step. Uh, uh, this is a. Uh, these lines are very important. You all should know. Okay. I'm just leaving it for two minutes. Shortest. Broadest, okay. Now you had head has two facets here. The first rib has only one facet, okay. There are two tubercles normally here. There is only one tubercle. There is no non-articular tubercle over there, okay. So two facet maha bhi nahi hai. Tubercle bhi ek ho gaya hai. Shortest, broadest, ठीक है. Then uh, the tubercle and the angle of the rib they coincide. It's not written over here, but the tubercle, यहाँ पर tubercle है वही posterior angle है. Five centimeter ahead नहीं है यहाँ पर. ठीक है. So बहुत important है first rib. बाकी atypical rib पूछते हैं, but first rib भी पूछते हैं ज़्यादा. First rib is very important. And side determination, well, you keep it in the table and then it should be touching. Both ends should be touching. तो देख लेना आप लोग आई एम नॉट डूइंग आई कैन डिमोन्स्ट्रेट इट टू टू फिफ्टी स्टूडेंट्स तो शॉर्टेस्ट ब्रॉडेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड से देखो हेड में दो फैसेट था यहाँ एक फैसेट है दो फैसेट था यहाँ एक फैसेट है देन यू कम टू द टूबर्कल तो वहाँ दो टूबर्कल था यहाँ एक है है ना कौन सा नहीं है नॉन आर्टिकुलर नहीं है आर्टिकुलर वाला है एक है तो कौन सा है ये भी बताना है फिर एंगल वहाँ एंगल फाइव सेंटीमीटर आगे था यहाँ पर जहाँ टूबर्कल है वहीं पर एंगल है ओके एंड यस इट द मोस्ट कर्व रिब आल्सो द शॉर्टेस्ट ब्रॉडेस्ट मोस्ट कर्व रिब शाफ्ट इज फ्लैट यस हियर यू डोंट हैव आउटर इनर सर्फेस फ्लैट है तो अपर सर्फेस एंड लोअर सर्फेस हो जाएगा और इनर बॉर्डर आउटर बॉर्डर Okay, so just put it here. Put it like this. The left side may it's touching, so it's like this. So you have shaft has an upper surface, lower surface. Normal rib me kya tha? Inner surface. Aise tha normal rib. So inner surface, outer surface tha. Upper border, lower border. Normal rib aise tha. Tum waha kaha dekh rahe ho? Yar aane do na. Tum log idhar dekho. Normal rib aise tha. इनर सर्फेस सी हियर यहां देखो तुमसे कह रहे हैं वहां कहां देख रहे हो इनर सर्फेस आउटर सर्फेस ओके अपर बॉर्डर लोअर नॉर्मल रिम में था ये ऐसे है तो अपर सर्फेस लोअर सर्फेस इनर बॉर्डर आउटर बॉर्डर तो नॉर्मल थिंग मतलब इज नो रॉकेट साइंस इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट सो सर्फेस बॉर्डर अपर सर्फेस लोअर सर्फेस इनर बॉर्डर आउटर बॉर्डर बाकी देख लो शॉर्टेस्ट प्रोडेस्ट मोस्ट ऑफ शैफ्ट इज फ्लैट है सुपीरियर इंफीरियर सर्फेस इन अ आउटर बॉर्डर हेड हैज ओनली वन स्मॉल फैसेट टूबर्कल हैज ओनली वन आर्टिकुलर फैसेट नो नो नॉन आर्टिकुलर एंड देर इज नो कॉस्टल ग्रूव ऑल्सो कॉस्टल ग्रूव इसमें नहीं है ठीक है एंड एंटीरियर अपर सर्फेस शोज टू ग्रूव कॉस्टल ग्रूव की जगह अपर सर्फेस में दो ग्रूव है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है I'll show the image. So upper surface has two grooves. Okay. Separated by a tubercle, which is called the scalene tubercle. Please, ye yaad kar lo abhi. I'm just giving you two minutes. Longest, shortest, most curved. Okay. 
head has one to uh, one facet no non articular tubercle only one tubercle okay the angle coincides with the tubercle ye likh lo isme nahi likha hai likh lena angle coincides no costal groove no costal groove there are two grooves in the superior surface okay ek subclavian vein ke liye ek artery ke liye hai तो हमने हमेशा कहा था वैन याद रखना हर जगह वैन आ जाता है तो पहला वाला वेन के लिए है पहला इन फ्रंट ऑफ द एंटीरियर ग्रुप इन दॉर वेन एंड पोस्टीरियर इज फॉर आर्टरी एंड नर्व विच इज द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सेस कौन सा नर्व लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सेस I should just leave it for 10 minutes. It's not important. Hai. First rib, बहुत पूछते हैं. Normal rib से ज़्यादा. Normal rib कम उठवाते हैं. First rib ज़्यादा उठवाते हैं लोग. है ना? So the shortest, broadest, most curved, posterior end head has only one facet. Okay. एंड टूबर्कल भी सिर्फ एक है मीडियल आज तो मीडियल जब एक है तो मीडियल नहीं कहोगे हाँ तो मत करना मीडियल टूबर्कल है क्योंकि अब तो एक ही है तो उसको आर्टिकुलर टूबर्कल है ठीक है डोंट से कि द लैटरल इज नॉट द मीडियल इज दैट जब दो रहेगा तब मीडियल लैटरल यूज करते हैं ना तो जस्ट से दर इज ओनली वन टू बर्कल विच इज द आर्टिकुलर टू बर्कल नॉन आर्टिकुलर टू बर्कल इज नॉट दैट द एंगल इज को इंसाइज विद टू बर्कल नॉट फाइव सेंटीमीटर एड बट एट द सेम लेवल ओके नो कॉस्टल ग्रूव इससे दे आर टू जैसे नो कॉस्टल ग्रूव बोलोगे तो दो ग्रूव याद आ जाना चाहिए दे आर एक की जगह दो है बस कहां पर है सुपीरियर सर्फिस में और दोनों ग्रूव को सेपरेट कर रहा है स्केलिन टूबर्कल जहां पर स्केलनेस एंटीरियर तीन स्केलिन मसल होते हैं स्केलनेस एंटीरियर स्केलनेस मीडियर स्केलनेस पोस्टीरियर तो स्केलनेस एंटीरियर अटैच होता है स्केलिन टूबर्कल में है ना मीडियस और पोस्टीरियर कहाँ होता है मैं अभी बता दूंगा बट स्केलिन टूबर्कल में कौन सा होता है स्केलनेस एंटीरियर ओके सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फर्स्ट रिप रिप का कैरेक्टर फर्स्ट रिप का और क्लैविकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग का फेवरेट क्वेश्चन रहता है वॉट सो कैरेक्टरिस्टिक आई एम नॉट गोइंग इन टू क्लैविकल उसमें भी पांच छह चीजें हैं याद रखना है और एंगल ऑफ फ्लूज में क्या क्या होता है ये दो तीन चीजें बहुत मतलब 30-40 साल से ये चला आ रहा है ये सब हम लोग वाइवा में पूछा हमसे भी पूछा गया था तुमसे भी मतलब दीदा मेरी एंगल ऑफ लुइस में क्या क्या चीजें होती हैं वो पूछते हैं पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ मेनुब्रियम एंड स्टर्नम हमने मेनुब्रियम का बनाया था स्टर्नम का बताया था वो सब याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट ट्रिप का ये सब है लेट्स कम टू द प्लीज 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 डोंट फॉरगेट ऑल दीज एक चीज और ऐड हमने किया था क्या एंगल को इंसाइज में द टूबर्कल तुम लोग फोन तो नहीं लाते हो लाते तो हो एक फोटो खींच लो जल्दी से और ग्रुप में डाल देना इसका और खबरदार जो फोन लाए ला तुम सेल्फी ले रहे हो या फोटो खींच रहे हो ये जब डालोगे तो प्लस एक चीज और ऐड कर देना एंगल को इंसाइज विद टूबर्कल आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑल दो यू सी द स्केलिन टू बर्कल ओवर यर तो सुपीरियर सर्फेस में स्केलिन टू बर्कल यहां मीडियल बॉर्डर में अच्छा एक चीज मीडियल बॉर्डर में एक मेम्ब्रेन अटैच होता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सिप्टन स्पेशा ये याद रखना मीडियल बॉर्डर में और मीडियल बॉर्डर में दूसरी चीज याद रखना है दर इज अ टूबर्कल केलिन टूबर्कल दिस टूबर्कल इज गोइंग इन टू द सुपीरियर सर्फेस एंड फॉर्मिंग अ रिज यही टूबर्कल रिज बना रहा है इसके आगे ग्रूव है इसके पीछे ग्रूव है आगे वाला ग्रूव बी ए एन पहले वेन के लिए सबक्लेवियन वेन पीछे वाला ग्रुप सबक्लेवियन आर्चरी के लिए ठीक है 
तो अगर तुमको बहुत ज्यादा रूप नहीं भी दिख रहा है तो तुम एक बहुत बार नहीं होता क्लैरिटी रहता है ठीक है तो तुमको टूबर्कल भी तो एक जनरल भी बताओगे सर कैलिन टूबर्कल इसके आगे यहाँ पर भी टेक इट ठीक है ग्रुप नहीं भी दिखा यहाँ पर यू हैव द सप्लेवियन यू हैव द ग्रुप फॉर द सप्लेवियन वट डू यू से ग्रुप फॉर द सप्लेवियन आर्टरी देन रिच सेपरेटिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर ग्रुप विच इज अ ग्रुप फॉर द सप्लेवियन वेन एंड लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सर पीछे वाले में दो चीजें हैं वेन एंड नर्व सॉरी आर्टरी एंड नर्व वी ए एन तो आगे वाले ग्रुप में सिर्फ सप्लेवियन वेन और ग्रुप को सेपरेट क्या कर रहा है स्केलिन टू बर्कल विच इज एक्सटेंडिंग इन टू द अपर बॉर्डर एंड पोस्टीरियरली दर इज अप्लेवियन आर्टरी एंड नॉट शोन ओवर हियर द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सर तीन ट्रंक होता है अपर मिडिल लोअर द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सर इज इट क्या बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिलेशन एंटीरियर टू द नेक जो जहां पर जिससे मैं एक अच्छे स्टूडेंट को ये सब बताओगे तो आई कंसिडर यू ए गुड स्टूडेंट बट इफ यू से एंटीरियर रिलेशन ऑफ द नेक आई विल कंसिडर यू एज अ वेरी गुड स्टूडेंट बिकॉज दैट इज वाई एम आई बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि हाँ इसको रटा हुआ है बहुत तेज है नहीं यहीं पर एपेक्स ऑफ द लंग आ रहा है जहां पर कैंसर ऑफ द लंग एंड ऑल दो टूबरकुलोमा एंड ऑल होता है and these can press on these structures that's why it's very important so again va and van hai har jagah van hai costal groove mein van hai superior surface mein van hai va and aur anterior relation medial to lateral van hai okay so uh, there is actually uh, a people say that uh, it's a sympathetic trunk is something which is a uh, it's a chain pulling a van okay so anterior relation jo of the hai wo chain pulling a, a van theek hai van kharab ho gaya chain pull kar raha hai so the chain is a sympathetic chain so it's actually a nerve but let's not consider it as a nerve it's a sympathetic chain so first thing that you see over here is the sympathetic chain okay then there is a vein artery nerve now here it becomes a bit difficult ki what art vein what artery and what nerve okay so vein is posterior intercostal vein pick tum log aaj kal pick dalte rehte ho float karte rehte ho aur kuch nahi mila to insta mein dal diye so pick first posterior intercostal फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल याद रखना वेन तो खुद आ जाएगा क्योंकि पहले वी था तो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ओके चेन चेन को अलग रख दिया सिंपेथेटिक चेन पहला है चार चीजें हैं फिर तुमने अपना जो फर्स्ट पिक जो डाउनलोड अपलोड किया था डाउनलोड नहीं अपलोड किया था वो याद रखना मेरा फर्स्ट पिक फर्स्ट पिक फर्स्ट PIC, posterior intercostal और vein तो आ गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट किसी के पास कॉइन है कितना का है इसको क्या कहते हो कॉइन को हिंदी में सिक्का तो सेकेंड वाला सिक्का है थर्ड वाला सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एस आई सी है सिक्का हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट ठीक है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और थर्ड वाला जो नर्व है इट इज देंट्रल रेमाई ऑफ टी वन नर्व वेंट्रल रेमाई ऑफ टी वन नर्व प्लीज याद कर लो ये वेन चेन पुलिंग अ वेन तो मीडियल टू लैटरल क्या चार चीजें हैं पोर्टल विल बी क्लोज एंड फिर बाद में तुम लोग को दिक्कत होगा एग्जाम में भी नहीं अपियर होने देगा तो बार बार ये नोटिस आ रहा है टेक इट सीरियसली एनरोलमेंट फीस प्लीज सबमिट इट एज अर्ली एज पॉसिबल 
तो नव्या पहला है चेन कौन सा चेन सिंपेथेटिक चेन फिर क्या है पिक फर्स्ट पिक तुम्हारा फर्स्ट पिक है ना फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन फिर सिक्का सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ठीक है अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी बोल दोगे तो पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा वो मत करना और सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बोलोगे तो नहीं तो सिक्का इसीलिए हम कह रहे हैं सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्ट और ऑर्डर गड़बड़ करोगे तो वो भी नहीं पहले सिंपथेटिक ट्रंक फिर फर्स्ट पिक हाँ हाँ कौन अच्छा ड्रॉ करता है डाय कौन अच्छा स्केच करता है तुम्हारे यहां आओ 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 यार कुछ भी कर दो इतने अच्छे स्केचिंग में अभी कौन प्राइज लाया था कहा है प्राची इतने प्राइजेस हाँ कम यार छोड़ दो छोड़ दो इसे बहुत विलिंग भी है एक चेन का डाय एक चौक से चेन बनाओ फिर एक पिक बनाओ फोटो बनाओ कोई लड़का या लड़की का और फिर एक कॉइन बनाओ ऑर्डर में तब तुम लोग के दिमाग में ये बैठेगा ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है एक साइड बना दो एक चेन बनाओ ये नेक है मान लो तो वन टू थ्री फोर दोनों साइड में सेम है बट तुम चौक और नहीं है लो ये ठीक है ये सिंपेथेटिक चेन है सेकेंड पिक वेरी गुड एक सन भी बना दो सूरज बचपन में यही तो हम लोग बनाते थे इतना ही आता था मुझे हाँ एक नदी भी रहता था और एक घर भी रहता था ये हर कोई बना लेता है ऐसा थर्ड एक कॉइन बनाओ एक्सीलेंट और फर्स्ट एक टी वन होता है ना तो एक टी वन यहां पर मान लो ट्री बना दे रहे एक ट्री टी वन ठीक है तो एक विजुअल इमेज जिस ऑर्डर में रखना चेन फिर वैन है अब चेन को तुम नर्व मत गिनो सिंपेथेटिक चेन है होता तो नर्व ही है सिंपेथेटिक चेन और सिंपेथेटिक ट्रंक दोनों कहते हैं देन पिक फर्स्ट पिक ये पहला पिक है मेन बात है पोस्टी इंटरकोस्टल वेन नहीं बोलना है फर्स्ट पिक फर्स्ट एंड लास्ट यही है बस लास्ट नहीं है बट फर्स्ट पिक है फिर सिक्का इंटरकोशल आर्टरी फिर ट्री ट्रंक टी वन ट्री इज टी वन टी वन वेंट्रल एम आई ऑफ टी वन ओके आई एम लिविंग यू विद दिस कुछ कुछ और मसल अटैचमेंट है देख लेना मेन यहां पर ठीक है जस्ट रिमेंबर देखो सिंपेथेटिक ट्रंक फर्स्ट पिक सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी सिक्का एंड वेंट्रल एम आई ऑफ टी वन ठीक है सब ग्रुप ऑफ द सबक्लेवियन वेन सबक्लेवियन आर्टरी ग्रुप ऑफ द कैलिन टू बकल यहां पर सिरेटस एंटीरियर अटैच होता है यहां पर सिरेटस एंटीरियर प्लीज लेसन केलस एंटीरियर यहां पर मीडियस और यहां पर पोस्टीरियर का अटैचमेंट है तीन स्केलिन है ओके एंड यहाँ पर सिरेटस एंटीरियर ये देख लेना बुक में यहाँ पर सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन ओवर हियर देर टू स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड सबक्लेवियस 
ओके पॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट एंड एंड सब क्लेवियस प्लीज टू मिनट प्लीज लुक एट दिस इमेज एंड याद कर लो मैक्सिमम चीज मैं बता चुका हूँ एंटीरियर एंड में याद रख लेना एक लिगामेंट और एक मसल है पॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट एंड सब क्लेवियस मसल सब क्लेवियस जो क्लेविकल के इंटीरियर सब इससे याद रख फर्स्ट में ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है स्केलिन टू बर्कल और दो ग्रूव और एंटीरियर रिलेशन ऑफ नेक ये सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव टू से स्केलिन टू बर्कल यू हैव टू से एंटीरियर ग्रूव पोस्टीरियर ग्रूव ऑन द सुपीरियर सर्फेस एंटीरियर ग्रूव से सबकेवियन आर्टरी पास कर रहा है पोस्टीरियर ग्रूव से सबकेवियन वेन एंड लोअर ट्रंक ऑफ डेकल प्लेक्सेस ठीक है उसी के पीछे स्केलनेस है सुपीरियर सर्फेस में अटैचमेंट ओके एंड देन स्ट्रक्चर्स चेन पुलिंग वैन सिंपेथेटिक चेन मीडियल टू लैटरल बोलना है ना मीडियल टू लैटरल सिंपेथेटिक चेन फर्स्ट पेक फर्स्ट पोस्टर इंटरकॉस्टल वेन सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी एंड वेंट्रल एम आई ऑफ टीवन इज इट क्लियर एंड रिमेंबर दिस टिल दिल ऑलवेज मतलब दिस शुड नॉट बी कि हाँ एग्जाम तक ये रिलेशन तुम जब अभी पढ़ लिए एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए और जब सर्जन बनोगे और भूल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है ये याद रखना है तभी तुम्हारा नॉलेज क्लिनिकल नॉलेज इसी पर बिल्ड करना क्या क्या चीजें हैं इमेज रखो नॉट कि निमोनिक बना के याद कर लिए निमोनिक इज नॉट समथिंग विच शुड बी इंकरेज इट्स नॉट अ गुड हैबिट बट इंपॉर्टेंट की सिंपल नाउ जस्ट फॉर अ मोमेंट वन मिनट वाई वाई इज इट इंपॉर्टेंट इफ द इफ इट इज प्रेसिंग द ट्यूमर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लंग इज प्रेसिंग द सिंपेथेटिक ट्रंक दैट विल लीड टू हॉनर सिंड्रोम उस पर चार फीचर्स होते हैं ठीक है विल टॉक अबाउट दैट लेटर तो अगर हॉनर सिंड्रोम लेके आ रहा है तो तुमको पता होना चाहिए तुम एक्सरे कराओगे कि लंग्स में हो सकता है हो सकता है इफेक्ट ऑफ द लंग में वहां पर कुछ हो नहीं तो लोग कहेगा हॉनर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू द फेस वाई आर यू डूइंग अ चेस्ट एक्सरे बिकॉज यू नो कि अ प्रेशर ऑन द सिंपेथेटिक ट्रंक कैन लीड टू हॉनर सिंड्रोम एंड वाई प्रेशर बिकॉज लंग इन एंटीरियर टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिप वे द इफेक्ट ऑफ द लंग इज देर ओके सो जस्ट have this knowledge more than the mnemonic and all just remember the concepts of what's important thank you very much vertebra sa mother day agar koi teacher nahi rahenge to main vertebra yahan par padha dunga tum log ko hai ye 5 rupya lotana hai आजकल पांच रुपए में कुछ होता नहीं है नहीं तो मैं लौटाता नहीं है चाय तो पी लेता है